Hi everyone, I am Kalyani, working as a lecturer in Sir CRR College for Women. Today I am going to discuss about an fishery survey in India in the Capture Fishery 1 Semester 3 Fisheries. Next, Fishery Survey in India. Hilsa Elisha is widely distributed throughout the Indo Pacific region. Hilsa Elisha is widely distributed throughout the Indo Pacific region. So, the next wide distribution is in the Indo Pacific region. It is found in marine waters, brackish waters, and fresh waters. So, a Hilsa fishery and fish and this one in Brackish water log and piston, fresh water log and piston, and also marine water log and piston. The Then you rich distribution of chasing Persian Gulf of Arabian Sea and Bay of Bengal. So Arabian Sea, yaka Persian Gulf, lonu, and Bay of Bengal, lonu, yaka hillside fishery, yaka, or hillside lisha and fish and the program distribute. Ayundi. Along the west coast of India, it is distributed on the Samarastra coast and the foreshore areas at the mouth of rivers Narmada and Ulhas. And along the west coast, so you can use fishery use like India, no? west coast, then you can distribution in the Samarastra coast. Long. And the foreshore areas at the mouth of rivers Narmada and Ulhas, they are on the end. East coast, lo choose kundat, like the, it is distributed on the Park Bay. And ensure area at the mouth of Godavari, Madras coast, Vishakapatnam coast, Odisha coast, and Bengal coast. Ensure INSHRM. Ensure area at the mouth of Godavari. So Godavari River Chaka Mouth Degram, Madras coast lo, Vishakapatnam coast lo, Odisha coast and Bengal coast lo, Yaka Hilsa fishery and Manki. So, overall, the east coast and west coast are in the hillside fishes. Their distribution is in the In the offshore water, its distribution ranges between 13 km to 18 km away from the coast and at depth of 36 meters. And offshore water is in the distribution of the coastal area. 13 kilometers to 18 kilometers Doram la onto the Adi koda 36 meters depth Lo kani pishu nante yoke hills are fishers Ane di anjo kundar All these areas support Hills are fishery to a Lesser or greater extent Uppada manan chepp kundu east coast west coast Ane chepp kundu so yi anni areas Lo no yoke hills are fishery Ane di takku nunchi ekku varku Ane takku mouth adu nunchi ekku mouth adu varku Yoke hills are fishers ane di Kani pishu nante its distribution in the brackish waters of, in, of India include the back waters of Kerala coast. So, brackish water lo koda man ki hills are fishes anevi kan pisthe yen chapna. So, ayaka India lo choose kunte brackish waters lo ye waters lo kan pisthe yen te Kerala coast lo na back waters lo yaka hills are fishes anevi kan pisthe. Chilaka lake and Hooghly history in particular which all support hills are fishery. So, yaka hills are fishery anevi Ekuga, Chilka and Hoogle Estrello can be stone. Likewise, in the fresh waters of the following rivers support the fishery of Hilsa. So, fresh water same way, Yaka Hilsa fishing support chest the end. Hilsa fishes yaka A fresh water sloan te and Ganga, Brahmaputra, Daya, Godavari, Krishna, Kaveri on the east. So, east coast lojus connect like them Hilsa. Sorry, Ganga, Brahmaputra, Daya, Godavari, Krishna, and Kaveri. Whereas in the west coast, Chuskunatlete, Narmada, Tapati, Purna, Ulhas, and Kali. Hilsa adult attains a length of 30 centimeters in case of the males. So, males are Chuskunatlete, Hilsa and 30 centimeters work growth in adult. And the females are 35 centimeters work of the growth and the length of the growth and the length of the growth. And is the hillsa fish. Pulasa chapa under. Maturity is attained at the age of one or one and a half year. So, you have a fish and the maturity is growing for about 
వన్ ఆర్ వన్ అండ్ అండ్ హాఫ్ ఏ ఇయర్ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు ద స్పీషీస్ ఈజ్ పాలిగామస్ హియర్ పాలిగామస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మేట్ ఇట్ మేడ్స్ విత్ మెనీ మెయిల్స్ ఆల్ దో ద సెక్స్ రేషియో ఇన్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ వన్ ఈస్ టూ సో అలాగే అది పాలిగామస్ మెనీ మే మెనీ మెయిల్ మేట్స్తో అది మేటింగ్ జరుపుకున్నా సరే ఇక్కడ సెక్స్ రేషియో అనేది వన్ ఈస్ టు వన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్పానింగ్ జనరలీ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ది సౌత్ వెస్ట్ మన్సూన్ పీరియడ్ బట్ మే ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ జూన్ టు ఫిబ్రవరి సో స్పానింగ్ ఆర్ బ్రీడింగ్ అనేది సౌత్ వెస్ట్ మన్సూన్ పీరియడ్లో జరుగుతుంది అంటే రైనీ సీజన్ సౌత్ వెస్ట్ మన్సూన్ అంటే రైనీ సీజన్ వస్తుంది నార్త్ వెస్ట్ మన్సూన్ అయితే డ్రై సీజన్ వస్తుంది సో సౌత్ వెస్ట్ మన్సూన్ పీరియడ్లో ఇది స్పానింగ్ జరుపుకుంటుంది ఆ యొక్క స్పానింగ్ సీజన్ అనేది అప్పటి నుంచి ఇంకెక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందంట జూన్ టు ఫిబ్రవరి వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో థాట్ దట్ దేర్ మే బీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టూ బ్రీడింగ్ సీజన్స్ విత్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ మంత్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ ఏంటంట టూ బ్రీడింగ్ సీజన్స్ జరుపుకుంటుంది అనే ఒక అంచనా వేశారు సో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క హిల్సా ఫిష్ అనేది రెండు బ్రీడింగ్ సీజన్స్ ఉంటాయి అది కూడా ఒక మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చి టూ బ్రీడింగ్ సీజన్స్ అది జరుపుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ లోనార్ పీరియాడిసిటీ ఇన్ స్పానింగ్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ నోటెడ్ అంటే లోనార్ పీరియాడిసిటీ అంటే ఇక్కడ ఇట్ డిపెండ్స్ అపోన్ ది మూన్ షేప్ చేంజెస్ సో మూన్ అనేది దాని యొక్క ఆర్బిట్లో అది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది ఫుల్ మూన్ డే నుంచి హాఫ్ మూన్ డే వచ్చే వరకు సో దాని యొక్క పీరియాడిసిటీ మీద కూడా అంటే లోనార్ పీరియాడిసిటీ మీద కూడా దీని యొక్క స్పానింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ ది సీజనల్ చేంజెస్ బట్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది లోనార్ పీరియాడిసిటీ ఫర్ స్పానింగ్ ద బ్రీడర్స్ మైగ్రేట్ అప్ ది స్ట్రీమ్స్ ఫర్ స్పానింగ్ సో బ్రీడర్స్ ఏం చేస్తాయి స్ట్రీమ్స్ లో ఉన్న వాటర్ బాడీస్లో అది మైగ్రేషన్ జరుపుకుంటాయి స్పానింగ్ పర్పస్ కోసం ద స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ వేరియస్ రివర్స్ లైస్ నియర్ పుల్టా వాటర్ వర్క్స్ ఫర్ హూగ్లీ ఇన్ ది లవర్ లోవర్ స్ట్రెచర్స్ బిట్వీన్ ముర్షిదాబాద్ అండ్ అల్హాబాద్ ఫర్ గంగా అండ్ ఇన్ లాల్ గోల్లా ఫర్ పద్మ ఇక స్పానింగ్ గ్రౌండ్స్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయి పుల్టా వాటర్ ఆఫ్ హూగ్లీ అండ్ లోవర్ స్ట్రెచర్స్ బిట్వీన్ ముర్షిదాబాద్ అండ్ అల్హాబాద్ ఫర్ గంగా అండ్ ఇన్ లాల్ గోలా ఫర్ పద్మ సో ఈ యొక్క అన్ని ఏరియాస్లోని యొక్క హిల్స్ ఆఫీస్ అనేది స్పానింగ్ జరుపుకుంటుంది ఫికెండిటీ రేంజెస్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఫికెండిటీ అంటే ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఫీమేల్ ఆర్గనిజం దాని యొక్క లైఫ్ టైంలో ఎన్ని ఎగ్స్ని అది రిలీజ్ చేయగలదు దాన్ని ఫికెండిటీ అంటారు సో యొక్క ఫికెండిటీ అనేది ఎంత రేంజ్ అవుతుందంట టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ నుంచి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు రేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సో ఈ యొక్క ఎగ్స్ అనేవి అది ఎప్పుడు కామ్ వాటర్స్లో లేచేస్తుంది అంటే ఎటువంటి మోషన్ లేకోకుండా అలా స్టాగ్నెంట్గా ఉండే వాటర్స్లో ఇది ఎగ్స్ని లే చేస్తుంది దే ఆర్ డిమర్సల్ ఎగ్స్ అనేవి డిమర్సల్ అంటే కిందకి సింక్ అయిపోతాయి లేదు అంటే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫ్లోట్ అయ్యి వాటర్ కరెంట్స్తో పాటు కొన్ని ఎగ్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి డ్రిఫ్టింగ్ అని డ్రిఫ్టింగ్ మీన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి వాటర్ కరెంట్స్తో పాటు రైప్ అవేరియన్ ఎగ్స్ హ్యావ్ ఏ డయామీటర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ సో రైప్ అవేరియన్ ఎగ్స్ సో రైప్ అయిన ఎగ్స్ అనేవి జీరో పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ డయామీటర్లో ఉంటుంది అండ్ ఏవైతే ఎగ్స్ అనేవి వాటర్తో సోక్ అయిపోయినాయో వాటర్తో నిండిపోయినాయో ఆ యొక్క ఎగ్ యొక్క సైజ్ అనేది టూ మిల్లీమీటర్ ఇన్ డయామీటర్ సో వాటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది పెరుగుతుంది దాని యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్ అని చెప్తారు హ్యాచింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అబౌట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ అట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో వన్స్ ఎగ్స్ని లే చేసి లే చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్స్లో ఉన్న ఫిషెస్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది అండ్ టెంపరేచర్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండాలి అంటున్నారు హిల్స్ ఆర్ లార్వా ఫీడ్ ఆన్ జూ ప్లాంటర్ సో దాని యొక్క ఫీడింగ్ ఏంటి లార్వా అప్పుడు రిలీజ్ అయిన లార్వా యొక్క ఫీడింగ్ ఏంటి జూ ప్లాంటర్ మీద ఫీడ్ అవుతుంది అవి కూడా కాపీ పోర్ట్స్ అండ్ డయాటమ్స్ మీద అది ఫుడ్ ఫుడ్ని తీసుకుంటుంది ద ఫిష్ ఈజ్ ఏ వెరీ
with a well developed and ramified lateral line cephalic canals so a well ramified lateral canal cephalic lateral line cephalic canals anevi and body ani streamline ga undadam anedi so yokka fish yokka fast swimming nature ki use avuthi it is a pelagic fish so pelagic ante open sea an ardham vastundi so idi deep bottoms ki velladu it is always on the upper layers lo unnattu untundi fish anedi ఆ డెప్త్ కూడా ఎంతవరకు మాత్రమే ఇది థర్టీ సిక్స్ మీటర్స్ డెప్త్ వరకు డెప్త్లోనే మాత్రమే ఈ యొక్క ఫిష్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఎ పెలాజిక్ ఫిష్ ఫౌండ్ అట్ డెప్త్ అప్ టు థర్టీ సిక్స్ మీటర్స్ ఇన్ ఫర్ షోర్ అండ్ ఆఫ్ షోర్ వాటర్స్ సో ఇది పెలాజిక్ ఫిష్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది Essentially, marine, it is urihaline, which can tolerate considerable salinity variations. So, a fish is urihaline. Marine fish and it is urihaline. Urihaline and it to want the temperatures, it to want the salinity conditions, fluctuations, salinity conditions, and it to want the conditions, it to want the conditions, టాలరేట్ అవుతుంది సో ఎటువంటి కండిషన్స్లో అయినా అది ఉండి బ్రతక కలదు సో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ని యూరీ హ్యాలైన్ ఫిష్ అంటారు దిస్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫిష్ ఎనేబుల్స్ ఇట్ టు రెడీలీ అడాప్ట్ టు కండిషన్స్ ఇన్ ఈస్టరీస్ బ్యాక్ వాటర్స్ అండ్ టు అండర్టేక్ లాంగ్ సర్జన్స్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ సో ఇది యూరీ హ్యాలైన్ ఫిష్ కాబట్టి ఏ కండిషన్స్ కానీ ఇది అడాప్ట్ అవుతుంది అంటే ఈస్టరీస్లో ఉండగలదు బ్యాక్ వాటర్స్లో ఉండగలదు అండ్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఇన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ సో లాంగ్ సర్జన్ సర్జన్ అంటే స్టే సమ్వేర్ టెంపరీ సో టెంపరీగా ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటుందంట ఫ్రెష్ వాటర్స్ మైగ్రేషన్ జరుపుకునేటప్పుడు బ్రీడింగ్ సీజన్లో ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది సో ఎందుకు అండి ఇట్ ఈస్ ఏ యూరీ హ్యాలైన్ ఫిష్ బోత్ ఫైటో ప్లాంక్టన్ అండ్ జూ ప్లాంక్టన్ మేకప్ ది ఫుడ్ సో దీని యొక్క ఫుడ్ అనేది ఫైటో ప్లాంక్టన్ అండ్ జూ ప్లాంక్టన్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ అట్ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ పర్ మంత్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ హిల్సా వన్ ఇయర్ వచ్చిన హిల్సా యొక్క గ్రోత్ రేట్ అనేది ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ పర్ మంత్ ఒక మంత్కి వచ్చేసి ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ మాత్రమే పెరుగుతుంది అండ్ దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ హిల్సా ఫ్రమ్ మహానది రివర్ హ్యావ్ ది హైయెస్ట్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అండ్ దోస్ ఫ్రమ్ నర్మదా ద లోవెస్ట్ సిక్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అంటే హిల్సా ఫిష్ ఏదైతే మహానది రివర్లో దొరుకుతుందో దాంట్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుందంట అదే ఈ యొక్క హిల్సా ఫిష్ అనేది నర్మదా రివర్లో దొరుకుతుందో దాని యొక్క ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుందంట ఎ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ రేంజెస్ అబౌట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ హిల్సా ఎవర్ సిన్స్ టీ డిస్క్రైబ్ ది మైగ్రేటరీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ఫిష్ సో ఇప్పటి వరకు చాలా కాంట్రవర్సీ అనేది జరుగుతుంది దేని గురించి అంటే హిల్సా యొక్క మూమెంట్ మీద ఎప్పటి నుంచి అది ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి దాని యొక్క మూమెంట్స్ మీద కాంట్రవర్సీ అనేది ఉంది అని చెప్పి ఎందుకు అంటే ఇది ఒక మైగ్రేటరీ ఫిష్ సో ఇది ఏ వాటర్ బాడీలో చూసినా కనిపిస్తుంది సో యూరీ హ్యాలైన్ అని సో దాని యొక్క మైగ్రేషన్ అనేది ఎలా జరుపుకుంటుంది అనేది ఇప్పటికీ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఒక గంగా రివర్లో చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల తెలిసింది ఏంటి అంటే సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ దెర్ ఆర్ In fact, two populations. Two populations of, or two populations of hills are on the end. One is river and stock, one is marine or easter and stock. So, marine stock undertakes migration, ascending the river for spawning. That means, marine stock, marine stock is the sea water, it enters into the fresh water for spawning purpose. And, what is the way to do? Return will go to the river. స్పానింగ్ అయిపోం కానీ ఆర్ బ్రీడింగ్ అయిపోం కానీ అది మళ్ళీ రిటర్న్ దాని బ్యాక్ సీకి వెళ్ళిపోతుంది దాని యొక్క ఫీడింగ్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ది మెరీన్ స్టాక్ అండ్ రివర్ అండ్ స్టాక్ అయితే ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ది ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్లోనే ఉంటుంది అది ఎటువంటి మైగ్రేషన్ చేసుకున్నా సరే అది ఫ్రెష్ వాటర్లోనే చేసుకుంటుంది అది ఎప్పుడు సీ వాటర్కి వెళ్ళదు ఇట్ మే షో లోకల్ మూమెంట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ బోత్ ఫర్ ఫీడింగ్ అండ్ స్పానింగ్ సో ఏం చేస్తుంది రివర్ అండ్ స్టాక్ అంటే ఆ యొక్క హిల్సా ఫిష్ అనేది ఓన్లీ ఇన్ ది రివర్ వాటర్స్లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు అది 
సీ వాటర్కి వెళ్ళదు అది మైగ్రేషన్ జరుపుకుంటుంది కానీ విత్ఇన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్లోనే జరుపుకుంటుంది సో అప్ అప్ స్ట్రెచెస్లో కానీ అప్ మూమెంట్ డౌన్ మూమెంట్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఫీడింగ్ గ్రౌండ్ అప్ లోవర్ స్ట్రెచెస్లో ఉందనుకోండి బ్రీడింగ్ పర్పస్ కోసం డౌన్ స్ట్రెచెస్కి వెళ్తుంది అలాగా ట్యాగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ దిస్ థీరీ సో ఈ యొక్క రివరైన్ స్టాక్ అండ్ మెరైన్ స్టాక్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎలా తెలుసుకున్నారు అంటే త్రూ ది ట్యాగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫిషెస్కి ట్యాగ్స్ ఇచ్చి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని కండక్ట్ చేశారు ది మై మెరైన్ ఆర్ ఈస్టరైన్ స్టాక్ ఎలోన్ ఈస్ మైగ్రేటర్ సో హియర్ ద రివరైన్ స్టాక్ అనేది మైగ్రేషన్ జరుపుకోదు జరుపుకున్నా సరే విత్ ఇన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ మాత్రమే జరుపుకుంటుంది బట్ మెరైన్ స్టాక్ మాత్రం ఇట్ అండర్గోస్ మైగ్రేషన్ సో ఆ యొక్క మైగ్రేషన్ ఏమంటారు అంటే ఎనాడ్రమస్ మైగ్రేషన్ అంటారు సో ఎనాడ్రమస్ మైగ్రేషన్ అంటే బ్రీడింగ్ పర్పస్ కోసం ద ఫిషెస్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ సీ టు ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ బ్రీడింగ్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాడ్రమస్ మైగ్రేషన్ డ్యూరింగ్ అప్ స్ట్రీమ్ మైగ్రేషన్ లార్జ్ కాంగ్రిగేషన్స్ అక్కడ ఇన్ ది హిస్టరీస్ అండ్ వేర్ అండ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ ఏ డ్యామ్ ఎక్సిస్ట్ ఇన్ దే పాత్ర సో కాంగ్రిగేషన్స్ అంటే కమింగ్ టుగెదర్ సో మైగ్రేషన్ జరిగేటప్పుడు స్ట్రీమ్లో అప్ మైగ్రేషన్ జరిగేటప్పుడు ఒకేసారి అన్ని ఫిషెస్ వచ్చేస్తాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్ట్రీస్లో సో అవి అప్ స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ డ్యామ్స్ అనేవి అడ్డొస్తూ ఉంటాయి సో వాటి యొక్క పాత్కి అబ్స్ట్రక్షన్ లాగా డ్యామ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సదర్న్ రివర్స్ హిల్స్ ఆర్ జంప్ ఇన్ ది ఎయిర్ సో ఏమవుతుంది ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ఆనకట్లు కానీ చిన్న డ్యామ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క మైగ్రేషన్ మూమెంట్స్కి ఈ యొక్క డ్యామ్స్ కానీ ఆనికట్స్ కానీ ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ లాగా ఉంటాయి అని చెప్తారు సో ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న ఆనకట్లు లోవర్ ఆనికట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యిందో అక్కడ ఈ యొక్క హిల్స్ ఆ షిప్ ఫిషెస్ అనేవి జంప్ చేస్తాయి ఆ టైంలో ఫిషర్మెన్ ఏం చేస్తారు అంటే దే మేక్ ప్రాఫిట్ సో ఈ యొక్క ఫిష్ యొక్క ఈ యొక్క హ్యాబిటేట్ అని హ్యాబిట్ అనేది ఈ యొక్క ఫిషర్ మ్యాన్కి అదొక ప్రాఫిట్ అంట ఎలాగంటే ఒక చిన్న చిన్న ఆనకట్ల దగ్గర వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆపోజిట్లో వాళ్ళు నెట్స్ని స్ప్రెడ్ చేస్తారు స్ట్రేట్గా నెట్స్ని స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఏంటి సర్ఫేస్కి ఈక్వల్గా ఎప్పుడైతే ఫిష్ అనేది ఒక ఆనకట్ని దాటుతుందో జంప్ చేస్తుందో అప్పుడు అది వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క నెట్స్లో పడుతుంది సో దానివల్ల ఈ యొక్క ఫిషర్ మ్యాన్కి ఈజీ క్యాచింగ్ ఆఫ్ ది ఫిష్ అనేది జరుగుతుంది Some very important observations have been made on Hilsa migration by use of tagging experiments. So, tagging experiments are the migration of the different observations. It is found that there is no intermingling of Hilsa stocks from Padma and Ganga at Hoogli East. So, Padma and Ganga are the same as Hoogli East. So, Padma River is the Hilsa fishes and Ganga River is the Hilsa fishes. సో ఈ యొక్క హిల్సా ఫిషెస్ అనేవి పద్మ అండ్ గంగాలో ఉన్నవి ఎప్పుడు ఇంటర్ మింగిల్ అవ్వవంట సో ఈ హూగ్లీ హిస్టరీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అవి ఇంటర్ మింగ్లింగ్ అనేది జరగదు అని చెప్తారు సో అది కూడా ఎలా తెలిసింది అంటే త్రూ ది ట్యాగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వన్ హిల్సా మ్యాండర్ టేక్ స్పానింగ్ మైగ్రేషన్ సెవరల్ టైమ్ ఇన్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ సో ఒక హిల్సా ఫిష్ వచ్చేసి సెవరల్ టైమ్ అది స్పానింగ్ కోసం మైగ్రేషన్ జరుపుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ద స్టిములస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ మే అరైజ్ ఫ్రమ్ సడన్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ రివర్ ఆర్ ఫ్రమ్ అబ్రప్ట్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ సో ఈ యొక్క ఫిషెస్కి ఎందుకు మైగ్రేషన్ జరుపుకోవాలి అనే యొక్క కోరిక ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే డ్యూ టు సడన్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ సో రివర్స్ అనేవి సడన్గా ఫ్లడ్ ఫ్లడ్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు లేదంటే టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఏమైనా జరిగితే సో యొక్క ఫిషెస్కి మైగ్రేషన్ జరుపుకోవాలి అనే యొక్క కోరిక అనేది కలుగుతుంది it is found to be around 1000 kilometers up the stream from the sea to ganga so our time lo that what if you have migration jerk ko like a stimulus or koreka ne dachindo it migrates 1000 kilometers up the stream from sea to ganga sea nunchi ganga river ki it migrates about 1000 kilometers sanchatnar whereas in the chilaka lake it forms a regular fishery throughout the river chilaka lake lo chusukunnatlaite maniki ఈ యొక్క ఫిషెస్ అనేవి రివర్ త్రూ అవుట్ ది రివర్ రివర్ మొత్తంలో మనకి యొక్క ఫిషెస్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి అంటే రెగ్యులర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు హిల్సా ఈజ్ మోస్ట్లీ కన్ఫైన్ టు ది పోస్ట్ మన్సూన్ సీజన్స్ ఇన్ ది ఈస్ట్రీస్ ఆఫ్ గంగా అండ్ మహానది సో పోస్ట్ మన్సూన్ సీజన్స్ టైమ్స్లో ఒక గంగా అండ్ మహానది ఈస్ట్రీస్లో హిల్సా ఫిషెస్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి 
here coming to the reverse and its distribution ganga so all the year round year mottam venpistundi manaki dani distribution anedi and next region active period and peak period ganga river lo chusukunnatlayite ok hills of fishery anedi active period which is all the year round so all the year round yokka fishes ane maniki ganga river lo kanipistundi peak period ekku ga eppudu kanipistundi ante april june october and november brahmaputra lo chusukunte april to september active period peak period august and september hugli river lo chusukunde hugli east tree lo chusukunnatlayite all the year round and peak period february october and november in mahanadi river active period is during southwest monsoon and winter peak period is not available godavari active period is july to march and peak period is not available in krishna active period is july to november and peak period is not available kaveri active period is july to september and peak period is not available in narmada the active period is march to may and peak period is not available in saurashtra the active period is september to november and april to may whereas the peak period is not available in padma the active period is throughout the year and peak period is july to september and december and chilaka region the active period is throughout the year and peak period is start of monsoon and end of winter and it's all about the indian ez and fishery survey in india thank you